Ano ba ang workplace gender-based sexual harassment? At sino ang mga gumagawa nito at sino ang pwede magreklamo para dito? Sa video series na ito ay pag-aaralan natin ang mga batas at mekanismo na pwedeng gamitin ng mga manggagawa laban sa ganitong bagay. Good morning Pilipinas! Ako si Bacon Palacio, ang paborito mong labor attorney. Kaya mag-subscribe ka na at hit the bell notification icon kung interesado ka sa ganitong topic. Bago tayo magsimula, ano ba muna ang gender-based sexual harassment o yung tinatawag na GBSH? Una, ito po ay kahit anong unwelcome sexual advance, request or demand at meron po itong masamang epekto sa trabaho, education o training, performance o opportunities na nagre-reklamo. Kahit anong gawain nakakabastos na merong epekto sa dignidad ng nagre-reklamo. Pangalawa, kahit anong paulit-ulit na gawa ay na nagre-resulta ng isang nakakatakot, masungit o nakakahiyang work environment para sa nagre-reklamo. Tanda lang po natin ang keyword dito ay unwelcome at nakakabastos. Ibig sabihin kung ginisto ito ng tao o kaya hindi siya nabastos, hindi po yan workplace gender-based sexual harassment. Ngayon, kasali rin po sa workplace GBSH ang mga kasambahay o yung mga nasa informal sector. Kahit na sino nagtatrabaho sa company ay pwede maging akasado sa o kaya magreklamo ng workplace GBSH. Side note, ayon sa batas, ang lalaki pwedeng ireklamo ang lalaki, babae, tibo o bakla na nambabasto sa kanya. Ang workplace GBSH po kasi ay genderless. Wala pong kinalaman dito kung ano ang kasarian mo. Ngunit dapat nangyari ang workplace GBSH sa workplace. Ibig sabihin ng workplace ay kahit sa ang lugar na pinagtatrabahuan ng manggagawa kahit na ito ay sa loob o sa labas ng company. Ang classic example po nito ay ang delivery van. Habang nagtatrabaho ang mga pahinanti at ang driver, isa po yung workplace. Kaya kung meron nangyaring GBSH pero hindi sa workplace, hindi na po ito covered ng workplace GBSH. Ibang provisions na po ng RA11313 ang mag apply sa inyo. Nagtataka lang po ako, gano'ng kadalas ba nangyayari ang workplace GBSH? Pakomenta mo po sa baba. Ang sexual harassment ay isang uri ng serious misconduct at ito ay pwedeng parusahan ng dismissal from employment. Ang tanong, applicable din po ba ito sa workplace GBSH? Pwede, pero dapat on a case-to-case -case basis ang pagpataw natin ng parusa kasi mas malawak po ang workplace GBSH sa RA11313 kesa sa dati nating batas. Tanda lang po natin na may exception ang RA11313. Ang mga tradisyon at kultura ng mga katutubo na hindi umaapi sa babae o iba't ibang sexual orientation at ang pagpapasuso ng ina sa pampublikong lugar ay hindi paparosahan ng RA11313. Ang Workplace Gender-Based Sexual Harassment o ang GBSH ay mas malawak kesa RA-7877. Pag-uusapan po natin ang pinagkaiba ng dalawang batas na ito in a future video. However, demonetize po kasi ito kay YouTube kaya hindi po ako madalas makakapag-upload unless meron akong sponsor. Ngayon kung marami po kayo natutunan sa video na to, please give it a like and share it on social media. Please click here para mapanood mo naman ang ibang videos ko. At muli, ako si Bacon Palacio, salamat at pinanood mo ako and I'll see you in the next video. Bye-bye!